सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है थ्री फेज के डब्ल्यू एच मीटर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है एम इसका इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है आज के स्टडी में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है जैसे कि हम जानते हैं जहां पर भी हमें यूनिट का मेजरमेंट करना होता है डेट मीन कितने यूनिट वहां पर बनी है तो वहां पर हम इस तरह के जो मीटर होता है उसे कनेक्ट करते हैं थ्री फेज सप्लाई के लिए बेसिकली जो थ्री फेज के डब्ल्यू मीटर होता है वह टू टाइप्स के होते हैं एक होता है डायरेक्ट ऑपरेटेड मीटर डेट मीन इसमें जस्ट हमें पावर सप्लाई कनेक्ट करना होती है इसमें कोई सिटी कनेक्ट नहीं करना होता है और एक होता है सिटी ऑपरेटेड के मीटर जो की यह होता है इसे ऑपरेट करने के लिए डेट मीन जहां पर ज्यादा हमारे पास लोड होता है वहां पर इस तरह के केडब्ल्यू मीटर की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हमें सिटी के वायर भी कनेक्ट करना होते हैं तो इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेट मीन इसमें सिटी का कनेक्शन किस तरह किया जाता है और इसका यूनिट मेजरमेंट किस तरह किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑपरेटेड के मीटर है सबसे पहले हम इसके टर्मिनल समझ लेते हैं फिर इसका कनेक्शन स्टार्ट करेंगे तो टर्मिनल समझने से पहले हमने ये एम और एम क्यों लिया है सपोज हमारे पास ये जो केडब्ल्यू एच मीटर है इससे हमारे पास कनेक्टेड लोड ज्यादा है सपोज साठ एम्पेयर सत्तर एम्पेयर या हंड्रेड एम्पेयर तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एमसीसी भी कनेक्ट करना होता है एक क्योंकि ज्यादा लोड होता है इसलिए ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं इसलिए हम यहाँ पे एक एमसीसी भी कनेक्ट करेंगे और एमसीसी का जो आउटपुट होगा उससे हमारे पास जितने भी लोड हो एक लोड हो चाहे दस लोड हो सभी को हम इसे एमसीबी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे एमसीसी भी लिया है देट मीन एमसीसी भी मेन रहेगा और इन सभी से हम जो एम होता है एम में सप्लाई देके जो भी डिवाइस को रन करना होगा उस डिवाइस को रन कर सकते हैं तो चलिए पहले हम जो हमारे पास के डब्ल्यू डायरेक्ट ऑपरेटेड के डब्ल्यू एच मीटर है इसके टर्मिनल समझ लेते हैं फिर इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं तो चलिए इसके कनेक्शन पहले टर्मिनल हम समझ लेते हैं कौन कौन से टर्मिनल दिए गए है और कौन से टर्मिनल में हमें क्या कनेक्शन करना होगा यह समझ लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन फेज का के मीटर है तो इसमें बेसिकली आर वाई भी तीन फेज हो गए और एक न्यूट्रल फेज होगा तो एक न्यूट्रल होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो इनकमिंग होगा इनकमिंग का आर फेज यहाँ पे कनेक्ट करना होगा और इनकमिंग का जो आर फेज है उसका आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा इनकमिंग का जो वाई फेज होगा यहाँ पे कनेक्ट होगा और वाई का आउटपुट यहाँ से मिलेगा बी फेज का जो इनकमिंग होगा यहाँ पे कनेक्ट होगा बी का आउटपुट यहाँ से मिलेगा एवं आप देख सकते हैं जो न्यूट्रल इन आया है डेट मीन हमने जो न्यूट्रल दिया है वो यहाँ पे कनेक्ट करना होगा और न्यूट्रल का आउटपुट यहाँ से हमें मिलेगा तो चलिए अभी हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे आर इन वाई इन बी इन न्यूट्रल इन यहाँ पे आर आउट वाई आउट बी आउट और न्यूट्रल आउट चलिए जिस तरह हमने इसमें कनेक्शन देखा है उसी तरह पहले हम इसका कनेक्शन मीटर का कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं फिर इस तरह हम एमसीसीबी को और एमसीबी में किस तरह कनेक्शन करेंगे वह इसके बाद समझेंगे चलिए पहले हम मीटर का कनेक्शन कर लेते हैं तो चलिए मीटर का कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं यह हमारे पास इनपुट केबल है इस इनपुट केबल का जो आर फेज होगा उसे हमने जैसा भी देखा था उसी तरह इसमें आर फेज को पहले हम कनेक्ट करेंगे तो ये अभी हम इनपुट के आर फेज को कनेक्ट कर लेते हैं अच्छे से ध्यान रखें कनेक्शन फुल टाइट होना चाहिए अभी हमारे पास जो आउटपुट की जो केबल है जो हमारे पास एमसीसीबी में जाएगा आउटपुट का जो आर फेज है उसके पास कनेक्ट होगा तो यहाँ पर हम इसका आउटपुट का आर फेज को कनेक्ट कर लेते हैं फिर इनपुट का जो हमारे पास वाई फेज है वाई फेज इनपुट का हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं अब जो वाई का जो आउटपुट होगा वो इसके पास कनेक्ट होगा तो आउटपुट के वाई फेज को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं तो जिस तरह का कनेक्शन बहुत सिंपल है इसका जस्ट कोई कुछ भी नहीं करना है जो इसका हमारे पास बी फेज है बी का इनपुट यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे और बी का जो आउटपुट होगा वो इसके पास कनेक्ट करेंगे बस ध्यान रखें जो तो इसका कनेक्शन है फुल टाइट होना चाहिए कहीं से भी कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए तो ये हमारे पास बी फेज होगा भी न्यूट्रल इनपुट हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ध्यान रखें तो न्यूट्रल का इनपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इस पास हम न्यूट्रल के आउटपुट को कनेक्ट तो चलिए हमारे मीटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है अब हमें क्या करना है इससे यदि हमारे पास ज्यादा लोड है तो हमें क्या करना होगा इस एम के इनपुट में सप्लाई कनेक्ट करना होगा तो मीटर का जो आउटपुट होगा उसे हम एम के इनपुट में कनेक्ट कर लेते हैं फिर एम का जो आउटपुट होगा उससे हमें जो भी डिवाइसेस को जितनी भी डिवाइस उसे कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप एम में कनेक्शन करेंगे पहले हम एम जो एम है इसमें हम सप्लाई पहले कनेक्ट कर लेते हैं तो चलिए यहाँ पर हमने पहले क्या किया है एम के इनपुट में आर वाई ब
जिसमें आप न्यूट्रल को कनेक्ट करके जहां भी आपको ले जाना हो वहां ले जाया जा सकता है जस्ट आपको न्यूट्रल के लिए कनेक्टर को यूज करना होगा चलिए अब जो एमसीसीपी का जो आउटपुट होगा उससे हमें जितने भी मल्टीपल डिवाइसेस को कंट्रोल करना है उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं चलिए एमसीसीबी का आउटपुट से हम सभी डिवाइसेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो चलिए एमसीसीबी का आउटपुट से हमारे पास अभी दो लोड थे तो दोनों एमसीबी के इनपुट में हमने कनेक्ट कर दिए सप्लाई अब हम इसे एमसीबी से जो भी डिवाइस को चलाना चाहते तो आसानी से चला सकते हैं इस एमसीबी से जिस डिवाइस को चलाना चाहते हैं आसानी से चला सकते हैं और यदि हमारे पास और भी कोई डिवाइस हो तो एक अलग से एमसीबी कनेक्ट करके उसे भी आसानी से चलाया जा सकता है पर ध्यान रखें न्यूट्रल के लिए हमें कनेक्टर यहाँ पे लगाना होगा यहाँ से हम सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं अब इन सभी डिवाइस के से जो रीडिंग बनेगी या जो भी यूनिट बनेगी वो हम इस के मीटर में डायरेक्ट देख सकते हैं तो इस तरह डायरेक्ट के मीटर का कनेक्शन किया जाता है यदि आपके पास छोटा कोई लोड है लेटमिन एक दो मोटर ही यदि आप इस के मीटर से चला रहे हैं तो आपको एमसीसीबी लगाने की कोई जरूरत नहीं जस्ट आप एमसीबी से भी कंट्रोल कर सकते हैं ये हमने इसके लिए दिखा रहा है यहाँ पे आपको ज्यादा लोड होता है तो वहां पे आप इस तरह का कनेक्शन कर सकते हैं और ध्यान रखें जस्ट हम आपको कनेक्शन दिखा रहे इसलिए कनेक्शन हमने अच्छे से टाइट नहीं किए जब भी आप कनेक्शन करते हैं जो आपके कनेक्शन एकदम फुल टाइट होना चाहिए तो चलिए ये तो डायरेक्ट मीटर का कनेक्शन था इसके बाद हम जो सिटी ऑपरेटेड के मीटर होता है इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे और उसकी रीडिंग को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा वो अभी हम समझेंगे तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स हम जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आपके लिए कंटिन्यू ऐसे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स